இந்த வீடியோல நாம பார்க்க போறது பயோ ஜியோ கெமிக்கல் சைக்கிள் இன் இகோ சிஸ்டம் இன் பிளான்ட் இகாலஜி பயோ ஜியோ கெமிக்கல் சைக்கிள் அதாவது பயாலஜிக்கலுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா அதாவது பயாலஜிக்கல் ஆர்கானிசம்க்கு லிவிங் திங்ஸ்க்கு யூஸ்ஃபுல்லா சில சைக்கிள் வந்து அட்மாஸ்பியர்ல ஏற்படுது ஸோ அதை நம்ம நியூட்ரியன் சைக்கிள்னு சொல்லலாம் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் நியூட்ரியன்ஸ் பிட்வீன் ஆர்கானிசம் அண்ட் தர் என்வரான்மெண்ட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த எசென்ஷியல் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் ஆஃப் அன் ஈகோ சிஸ்டம் அதாவது நியூட்ரியன்ஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் யாருக்கு யாருக்குள்ள அந்த நியூட்ரியன்ஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆகுது ஆர்கானிசத்துக்கும் என்வரான்மெண்ட்டுக்கும் நடுவில் நியூட்ரியன்ஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆகுது எதுக்காக எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆகுது அவங்களுக்கு அவங்களோட தேவைகளை பூர்த்தி செய்கிறதுக்காக அந்த எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் நியூட்ரியன்ஸ் வந்து என்வரான்மெண்ட்டுக்கும் ஆர்கானிசத்துக்குள்ள நடக்குது ஓகே ஒரு ஈகோ சிஸ்டத்தில் ஆல் ஆர்கானிசம் ரெக்கயர் நியூட்ரியன்ஸ் ஃபார் தர் க்ரோத் டெவலப்மெண்ட் மெயின்டெனன்ஸ் அண்ட் ரீப்ரொடக்ஷன் ஸோ எதுக்காக நியூட்ரியன்ஸ் தேவைப்படுது எல்லா ஆர்கானிசத்துக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட வளர்ச்சி வளர்ச்சி ப்ளஸ் மற்ற டெவலப்மெண்ட் அதாவது ஆர்கன் டெவலப்மெண்ட் அதை மெயின்டைன் பண்ணணும் ப்ளஸ் ரீப்ரொடக்ஷனுக்காகவும் நியூட்ரியன்ஸ் தேவைப்படுது எல்லா ஆர்கானிசத்துக்கும் சர்க்குலேஷன் ஆஃப் நியூட்ரியன்ஸ் வித் இன் த ஈகோ சிஸ்டம் ஆர் பயோஸ்பியர் இஸ் நோன் ஆஸ் பயோ ஜியோ கெமிக்கல் சைக்கிள் அண்ட் இஸ் ஆல்சோ கால்ட் ஆஸ் சைக்ளிங் ஆஃப் மினர மெட்டீரியல்ஸ் ஸோ இப்போ இந்த நியூட்ரியன்ஸ் வந்து ஈகோ சிஸ்டத்தில் ஈகோ சிஸ்டம்னா பயோஸ்பியர் லிவிங் ஸ்பியர் ஓகே லிவிங் வேர்ல்ட் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க இந்த ஈகோ சிஸ்டத்தில் இந்த நியூட்ரியன்ஸ் வந்து சர்க்குலேட் ஆகிருக்கு ஆயிட்டு இருக்கு ஆயில ஆயிட்டு இருக்கு சர்க்குலேட் ஆயிட்டு இருக்கு ஸோ அதை நாம் என்ன சொல்லலான்னா பயோஜியோ கெமிக்கல் சைக்கிள் அதை வந்து சைக்ளிங் ஆஃப் மெட்டீரியல்ஸ்னு சொல்லலாம் ஸோ ஒரு ஈகோ சிஸ்டத்தில் நியூட்ரியன்ஸ் வந்து சர்க்குலேட் ஆச்சுன்னா அதை தான் பயோஜியோ கெமிக்கல் சைக்கிள் இல்லைனா சைக்ளிங் ஆஃப் மெட்டீரியல்ஸ் There are two basic types, gaseous cycle and sedimentary cycle. Gaseous cycle is in the atmosphere, gases circulate, cyclic. Oxygen cycle, carbon cycle, nitrogen cycle. Sedimentary cycle, it includes the cycle of phosphorus, sulfur and calcium. which are present as the sediments of the earth so gaseous cycle na gases oxygen or gas carbon or gas nitrogen or gas so idu atmosphere la circulate agudhu appo and the cycle nama gaseous cycle sedimentary cycle na ipo phosphorus sulfur calcium idella earth la present a irukku sediment ah mannoda manna kalandirukku so and the and the nutrients um circulate agudhu so adha vandu nama sedimentary cycle ஃபஸ்ட் நம்ம இந்த சிலபஸில் ஸ்கார்பன் அண்ட் ஃபாஸ்பரஸை பற்றி தான் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதனால் நம்ம கார்பன் சைக்கிளை ஃபஸ்ட்டு பார்ப்போம் த சர்க்குலேஷன் ஆஃப் கார்பன் பிட்வீன் ஆர்கானிசம் அண்ட் என்வரான்மெண்ட் இஸ் நோன் ஆஸ் கார்பன் சைக்கிள் ஸோ சர்க்குலேஷன் அதாவது ஆர்கானிசத்துக்கும் என்வரான்மெண்ட்டுக்கு நடுவில் கார்பனை சர்க்குலேட் பண்ணுறாங்க இல்லையா அதுதான் கார்பன் சைக்கிள் கார்பன் இஸ் அண்ட் இன்வெவிட்டபிள் பார்ட் ஆஃப் ஆல் பயோமாலிக்யூல்ஸ் and is substantially impacted by the change in the global climate so carbon oru thavirka mudiyada nama ella organisathoda biomolecule a irukku ena plant vandu carbon dioxide and water vechu dhaan food a produce pannudhu and the food a nama saapidrom carbohydrates a nama eduthukrom so adanal carbon a nama vaalkaiyil irundhu nama ella organism indha ulagathula irukra ella organisathiliyum தவிர்க்க முடியாத ஒரு பங்கை அது ப்ளே பண்ணிட்டு இருக்கு ப்ளஸ் நம்மளோட குளோபல் கிளைமேட்டையும் சேஞ்சஸ் மேலையும் அந்த தாக்கத்தை காட்டுது சைக்ளிங் ஆஃப் கார்பன் பிட்வீன் ஆர்கானிசம்ஸ் அண்ட் அட்மாஸ்பியர் இஸ் அ கான்சிக்வன்ஸ் ஆஃப் டூ ரெசிப்ரோக்கல் ப்ராசஸ் ஆஃப் ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் அண்ட் ரெஸ்பிரேஷன் இப்போ கார்பன் டை தட் இஸ் கார்பன் வந்து ஆர்கானிசத்துக்கும் அட்மாஸ்பியருக்கும் ரெண்டு ரெசிப்ரோக்கல் ப்ராசஸில் மாறிட்டு இருக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபோட்டோசிந்தசிஸில் என்ன நடக்குது கார்பனே கார்பன் டை ஆக்சைட் ப்ளஸ் வாட்டர் கலந்து இந்த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் லைட் அண்ட் குளோரோஃபில் 
அது கார்போஹைட்ரேட்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது ஆக்சிஜன் கேஸை வெளி வெளியில் விடுது அதே மாதிரி ரெஸ்பிரேஷன் பண்ணும்போது ஆக்சிஜன் கிளாஸ் கேஸை எடுத்துக்கிட்டு கார்பன் டை ஆக்சைடை வெளியில் விடுது ஸோ இது ஒரு கான்சிக்வன்ஸ் சைக்ளிக் அதாவது இந்த ரெண்டு ஃபோட்டோ சிந்தசிஸோட ரெஸ்பிரேஷனோட ஒரு கனெக்ஷன் அவங்களுக்கு இருக்குது கார்பனோட த ரிலீ த ரிலீசிங் ஆஃப் கார்பன் இன் அட்மாஸ்பியர் இன்க்ரீசஸ் டியூ டு பேர்னிங் ஆஃப் ஃபாசல்ஸ் டிஃபாரஸ்டேஷன் ஃபாரஸ்ட் ஃபயர் வல்கானிக் எரப்ஷன் அண்ட் டிகாம்போசிஷன் ஆஃப் டெட் ஆர்கானிக் மேட்டர் இப்போ கார்பன் வந்து ரிலீஸ் ஆகுது இல்லையா அட்மாஸ்பியரில் எப்படி ரிலீஸ் ஆகுது எப்படி அதிகப்படுத்துது பார்த்தீங்கன்னா ஃபாசில் ஃபியூல்ஸை எரிக்கிறதுனால பிளான்ஸை கட் பண்ணிட்டோம் அதாவது நிறைய ட்ரீஸை வந்து எராடிகேட் பண்ணிட்டோம் அதுதான் டிஃபாரஸ்டேஷன் ஃபாரஸ்ட் ஃபயர் அதாவது காட்டு தீ காட்டு தீ வந்து இந்த சம்மர் சீசனில் ஓவர் இது வரும்போது ஒராயும் போது ரெண்டு மரத்துக்கு மரத்துக்கு ஒராயும் போது அப்போ ஃபயர் ஏற்பட்டு அந்த என்டையர் ஃபாரஸ்டே அழிஞ்சு போகும் ப்ளஸ் வொல்கானிக் எரு எரப்ஷன் தட் இஸ் எரிமலை வெடித்து வெளியில் வரும்போது அப்போ அந்த என்டையர் ஏரியாவும் போயிடும் அண்ட் டீகாம்போசிஷன் டெட் ஆர்கானிக் மேட்டர் டீகாம்போசிஷன் இது எல்லாத்துலேயுமே கார்பன் வந்து ரிலீஸ் ஆகுது இப்போ நம்ம சொன்ன எல்லா இதுலேயும் கார்பன் வந்து ரிலீஸ் ஆகிட்டுருக்கு ஏன் டீஃபாரஸ்டேஷன் சொல்கிறோம்னா கட்டிங் ஆஃப் ட்ரீஸ் ட்ரீஸை கட் பண்ணுறதுனால என்ன கார்பன் செக்யூஸ்டேஷன் நேச்சுரலாக கார்பனை ஸ்டோர் பண்ணிகிட்ருக்கு ட்ரீஸ் ஃபார் ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் ஆனால் அதை வெட்டுறதுனால கார்பன் ரிலீஸ் ஆகுது வெளியில் இன்னொன்று அதை கார்பன் வெ அதாவது ஆக்சிஜன் கார்பன் டை ஆக்சைடு யூஸ் பண்ண முடியாமையும் போயிடுது செடிங்க இது பண்ணாததுனால அது கட் பண்ணதுனால ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் பண்ண முடியாமல் போகுது ஸோ இது வந்து எப்படி கார்பன் சைக்கிள் வந்து எந்தெந்த இதில் சோர்சஸில் வந்து கார் அட்மாஸ்பியரில் ரிலீஸ் ஆகுது அந்த சோர்ஸ் ஃபாரஸ்ட் ஃபயர் இருக்குது பிளான்ட்டு டிஃபாரஸ்டேஷன் இருக்குது டெட் ஆர்கானிக் மேட்டர் இருக்குது டீகாம்போசிஷன் நடக்கும்போது இந்த மெத்தட் எல்லாத்துலேயுமே கார்பன் வந்து ரிலீஸ் ஆகுது அட்மாஸ்பியர்க்குள்ளே ஃபாஸ்பரஸ் சைக்கிள் இது செடிமெண்ட்ரி சைக்கிள் இட் இஸ் அ டைப் ஆஃப் செடிமெண்ட்ரி சைக்கிள் ஸோ இதை நாம் ஃபாஸ்பரஸ் வந்து ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் ரோலை டிஎன்ஏ ஆர்என்ஏ ஏடிபியில் என்ஏடிபி அண்ட் ஃபாஸ்ப ஃபாஸ்போலிப்பிட் மாலிக்யூல்ஸ் ஆஃப் லிவிங் ஆர்கானிஸில் ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் ரோலை பண்ணுது இதை ப்ரீவியஸ் கிளாஸஸ்லேயும் நம்ம பார்த்துருக்கோம் So, phosphorus is not abundant in the biosphere, whereas a bulk quantity of phosphorus is present in the rock deposit, marine sediments and guano. That's why, carbon is not in the atmosphere, but phosphorus is not in the atmosphere. But, if you look at the form, it's a rock deposit. It's in the rock, rock, marine sediments. குவானோஸ் போட்ஸில் அந்த மாதிரி இதுக்குள்ளேருந்து தான் இருக்குது ஸோ இது வெதரிங் ஆஃப் ராக்ஸ் நடக்கும்போது பாஸ்பரஸ் வெளியில் வெளியில் ரிலீஸ் ஆகுது அட்மாஸ்பியரில் ஸோ இப்போ இதுதான் அந்த சைக்கிள் நீங்கள் பார்க்கலாம் அண்ட் அதட் இஸ் இண்டஸ்ட்ரியல் ப்ராசஸிங் அந்த மாதிரி நடக்கிறதுல வெதரிங் ஆஃப் ராக்ஸில் அந்த மாதிரி வேரியஸ் மெத்தட்ஸில் எப்படி பாஸ்பரஸ் சைக்கிள் வந்து ரிசைக்ளிங் ஆகுது ரொட்டேட் ஆகுது அது எப்படி திரும்பியும் வருது திரும்பி போகுது ஸோ இல்லை அந்த மெத்தட்ஸு எந்தெந்த மெத்தடில் அதாவது எந்தெந்த இதில் வந்து பாஸ்பரஸ் வந்து ரிலீஸ் ஆகுது திரும்பி அது ரி அது சைக்ளிங்க்கு போகுது சைக்ளிக் ஆகுது அதை தான் காட்டியிருக்காங்க இதில் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா பிடிச்சிருந்தா புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் ஷேர் சப்ஸ்கிரைப் டு சயின்ஸ்